всем привет, друзья, с вами Денис, мы сегодня с вами играем в игру по названием Dark Souls 2 Color of the First Sin. Остались мы на том, что победили демона из плавильни, пошатались по железной цитадели, ничего особо не нашли. Сейчас мы с вами спустим лестницу, во-первых. А, так, во, классный жест, получили лестницу. Самую клевую. А у меня еще нет ачивмента, поэтому сделаем ее. Да тем более нам потом все равно туда придется переться. Очень скоро, кстати говоря. Буквально в следующей серии, я думаю, туда пойдем. Я сделал игру немножко потише, так что надеюсь, что меня будет слышно. Вот. А, вот и все. Так, отвали от меня теперь. А, Оки-доки. А, лестница у нас есть, ачивмент есть. Теперь а, погнали побеждать Железного Короля, я полагаю. В принципе, нам кроме него ничего не осталось. Правда, я не знаю. А у нас есть ароматная ветка Блова? Да, у нас есть. Давайте темнолещи откроем сегодня. Или нет? Далеко переть вообще. Давайте добьем тогда Железного Короля. А, в принципе, мне этот щит от огня... Ну, он бы очень помог мне, на самом деле, с ним. Но я, в принципе, и без него могу справиться. Я уже справлялся, как вы знаете. А, оригинальный Dark Souls 2, когда я проходил, я там тоже убил его в соло, без щита какого-то крутого слишком, да. То есть, не помню, чем я закрывал щит. А может, у меня был тот щит, я, кстати, не помню. Но в любом случае. А, у меня есть что-нибудь от огня такое прям, прям жесткое? Ну, кроме вот этого щита, на самом деле, <laughs> не знаю. Хотя, знаете... Тупой антивирусник. Предупреждает он меня. Так, а... Что если я вот так раздену? Что есть? Если... Этот щит, если он от огня хорошо защищает, это то, что надо будет, типа... А что у меня там еще 75 дает? О, так, тогда это сойдет. Вау, он такой маленький, слушайте. А, у него баланс, наверное. А, баланс все равно полностью сносится, какой бы там щит у тебя не стоял. Ну что еще покруче, 75. А, у этого баланс побольше, возьмем пока этот. Что дальше? Нет, это самый крутой щит, который у нас есть. Оки-доки, поехали. В принципе, если нам повезет, то нам не придется вообще блокировать щитом. Ничего, мы спокойно пройдем этого босса. А, ну, что там сложно в этом боссе есть вообще? А, Чисто правильные перекаты. Вот на этом весь босс строится. То есть правильно перекатываешь, выживаешь. Перекатываешь неправильно, не выживаешь. Извиняй. А. Опа. Не осталось стамины. Да, я иногда туплю, но... Такое уж я есть. Свайхандер офигенный, мне очень нравится, что мы с ним играем, это хорошая, по-моему, идея. Что мы там за камень выбили? А, огненного Дрейка, что он дает нам? А, где он вообще? О, надо будет сдать наши плюшки. Не знаю, где он, странно. Так, ну мы с вами мертвы, так что я не думаю, что с этим боссом у нас будет проблем много. То есть, если все правильно произойдет, то проблем не должно быть вообще никаких. Так что, я думаю, попытки 2 на... Ну, нет, 2 это слишком мало. Попытки 4, я его завалю. Я надеюсь на это, по крайней мере. Сегодня, кстати говоря, 14 число у меня. Те видосы я записывал намного раньше. А, как уже говорилось в подкасте, у меня не было времени записывать ролики, поэтому пришлось переходить на режим на новый. А сейчас тоже нет времени, так что... Что интересно, в последней серии по Dark Souls 1 я победил неутомимого воина, и этот чувак похож на него. Ну, не знаю, почему это интересно. Какая это серия по счету будет?
Ну ничего, ничего, он думает, что он такой крутой, но когда он... Блин, как он классно выглядит в новом графоне, там, такой контрастный стал. Давай, покажи мне что-то. Вау, ты что там ломаешь? Это твой замок, а не мой вообще-то. Вот ты гнида. Как тебе это, а? Вау, мне очень повезло сейчас. А щит за за замечательно защищает, на самом деле. Вау, как я промазал свой хандром! Я свой хандер в расчете взял на то, что я не буду мазать им. Ну ладно. А да, плохо было. Так, хорошо. По лапе его, по гадкой. Сойдет. Так, теперь не нервничаем и не сливаемся. О, черт! Вот эта атака гадская просто. Жалко, я не могу сразу по двум рукам попадать и наносить двойной дамаг. Вот сейчас было очень фигово, на самом деле. Он мог меня слить. Ох ты, гадина, что ты делаешь? Ну, как-то так это работает. Да, под конец я словил, но с первого раза мы его слили. Так что, пока-пока, прекрасный друган мой. Это было отстойно, и ты мне не понравился абсолютно. Так, давайте возьмем свой щит обратно. И уйдем отсюда. Как короли, потому что мы с вами теперь короли этого места, а не этот тупой король. Где мой сундук с кучей ута? Ты не мимик случайно? А то кто знает, что эти разрабы тут наделали. Вау, это отличная серия. Первые 7 минут мы слили великого босса. Офигенно. Нечто, нафига мне это нечто окаменевшее? Себе его заберите обратно. Так, я не знаю, кто знает, может тут новые опасности какие-то начали поджидать. Засада. Что тут за засада? По-быстрому. Ачивмент. Ну, как видите, без вас не прохожу. Не знаю почему. Так, ну это у нас DLC. DLC мы пока не будем проходить, а когда и будем, мы будем проходить их по порядку... В том порядке, в котором они выходили, собственно. Так что пока нет, нет, нет. Куда мы сейчас пойдем с вами? Надо это решить, потому что в этой серии я не хочу как-то идти к крысам, на самом деле. Но колечко... Кошки я предлагаю купить нам сразу Потому что я его хочу Например Но кольцо кошки мы... В принципе у нас есть лестница И можно без кольца кошки вообще все пройти Но кольцо кошки мне нравится и оно может пригодиться и все такое Так что его я хочу купить в любом случае Так Больше тут ничего... Нет, да, знаете что еще купим? А, так что предлагаю сейчас к нашке сходить, потому что к храм дракона у нас откроется очень не скоро. А с помощью кольца шепота после побед над нашкой мы получим с вами э, кольцо дракона второе. Что будет очень хорошо по той простой причине, что это будет хотя бы какое-то кольцо дракона, ребята, это уже замечательно. Кольца дракона, они на дороге-то не валяются, знаете ли. Так, теперь, у меня, в принципе, все есть, да, для дальнейшего прохождения, там у меня зажжено. Окей, можем потратить душу на прокачку. Постой, а как насчет того, чтобы заточить свой хандер еще круче? Плюс 7, да, чем там не хватает? Наверное, она еще не продает такие большие штуки. Обломки, нет, вряд ли она их продает. Она вроде их продавать начнет, когда мы в дранглик придем. Ну, в замок, в смысле. Да. А, ну хорошо, предлагаю тогда сходить вон туда. Кстати говоря, я хочу свой новый жест клевый поставить. Вот. 
вместо вот этого, да. Классный жест. Так, теперь, теперь. А, 40 тысяч душ давайте сольем. Потратим. Нет, может быть, может быть мы броню плавильщика купим. Давайте купим. Броня-то клевая. Почему не купить? Привет, друг. А уж я-то как раз, что я вернулся. Друган, ты просто не представляешь. Ну а как же, ребят, в Dark Souls и шапки не коллекционировать? Что, что, что это? Без шапок-то не торт. О, да, детка. Отличная шапка. И предлагаю тогда уж купить костюм вора, потому что он тоже очень классный. Особенно вот, этот, вот эта маска. Ну вот, мы, собственно, все и спустили на всякие костюмчики. Ну, кто-то скажет, что это странные, странное решение, но я скажу, что я люблю костюмчики. Так я и скажу, так я и только что сказал. А, окей, направляемся в темнолесье тогда. Сейчас у нас будет там довольно неприятная схватка с Василиском и кучей гадов, но я думаю, мы сами выставим ее, потому что мы крутые. Так, ребят? Конечно, так. И потому что у нас Свайхандер, который будет их выносить просто вокруг нас на все 360, например. О, да. Но предлагаю милую девушку сразу... Сразу отвезти куда-нибудь подальше. А может мы, мы ей костюм... Нет, костюм вора... Не знаю, то есть там еще можно купить его, конечно, но что-то я не знаю. А, костюм странника я дадим, у нас две штуки их. Эх, привет, друг. Сколько лет, сколько зим. А, да, появился способ э, замочить всех этих гадов до того, как мы откроем ворота. Сейчас я вам его покажу. Ты что с первого раза не дохнешь? Ну ты гнида. Как насчет с двух рук тебя атаковать? Отлично, так, а теперь я. Ну, моя была покруче, чем у него. Так. А, да, мы, мы ведь можем сразу кинуть бомбу. Вот в этот порох нужно закинуть бомбу, и тогда эти ребята сразу все выйдут. Нет? Я сам должен был убить собой эту фигню? Похоже, что нет все-таки. Ну ладно. Ты свободна, девушка. Как у тебя дела? Ой, сейчас она будет подниматься еще 200 лет. А, Че, засейвим ее в маджулку, отведем, а то черт ее знает, может еще помрет. Спасибоньки. Так, вот это забирай, вот это забирай, вот это забирай, вот это забирай. Так, хорошо, ачивмент мы получили, что тоже клево. Теперь, что она продает? Ничего хорошего для нас на данном этапе она не продает. Угу. Теперь ты нам что-нибудь расскажешь? Вроде бы ты должен жест мне дать. Спасибо, Аньки. Так, теперь косточка возвращения, вернемся в Маджу. Вот, там отдохнем у костра, телепортируем еще в Маджу с этого же костра, должно все обновиться, и тогда мы сможем безопасненько перебить всех тварей, которые вылезут, потому что я со своим Свайхандером, знаете, я боюсь, что я не смогу себя контролировать, Вы понимаете, о чем я. Так что хочется не убить эту тяночку, которую мы освободили. Вот, поэтому я думаю, что мы все-таки сделаем эти меры. Потому что Цвайхандер, это, знаете, оружие это такое, она, блин, просто рвет всех на куски, всех вокруг и своих и чужих. Так что лучше, конечно, перестраховаться. 
Вот как я думаю. Да. Кстати, интересно, вот Бенхарда его тоже теперь передвинули куда-то? То есть он тебе тоже в новых местах будет появляться или что? Потому что я не очень это понимаю, и не очень-то мне это нравится, так вам скажем. Потому что это странно. Вот, например, Лукатель, тут... А, мы хотели с вами в эту сходить, в... в безлюдную крепость. Ой, фу. На безлюдную пристань. Может, сегодня заглянем туда? В принципе, у нас половина серии еще впереди. Не знаю, может теперь это сработает? Или мне, или мне реально прикатиться сюда нужно? Нет. Ну ладно. А, давайте этих гадов убьем, которые тут. Ну, чтобы они не мешали. Я не то, чтобы я боялся. Ну, вы понимаете. Не хочу рисковать. Знаете, Dark Souls это не та игра, где нужно рисковать, когда ты можешь не рисковать. И вот нафиг ты выжила? Ну вот скажи мне. Выжила, чтобы умереть от второго удара. А, Че, переоденемся во что-нибудь более привлекательное? Да ладно, я думаю, мы справимся как-нибудь. Ну, это было не так уж сложно, теперь только эту тварь нужно дрохнуть. Так, с разбега. Как тебе это, гнида? Фальшиво. Ну, не то, чтобы как бы требовалось, но хорошо. Хорошо. Так, костерок надо сразу зажечь, потому что потом дверь эту обходить ее кому надо, никому не надо. Так, костер зажжен. Тут где-то фляжка, по-моему, лежит. Фляжка, фляжка, фляжка. Не помню где. Ты мимик? Вроде бы нет. Это что, Цвайхандер парировать может? Или что это было сейчас? Отлично, осколочек фляжки. Это замечательно. А, теперь, 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 теперь. Там двери нет, да? Так, двери нет. И теперь нам нужно вот сюда перейти. А, перейти тут нельзя. Ну ладно. Я и перепрыгнуть могу, ребят. Вы меня знаете. Я все могу. Ну вот, как-то так, да. Как тебе это? Надеюсь, что что-то лежит на самом деле, потому что не, не знаю. Смысл мне сюда заходить, если тут ничего нет. Ну, этих ребят перебить, да. Они могут что-нибудь сделать, когда я буду закрывать ворота снова. Или типа того. Но я не собираюсь здесь у костра отдыхать, я пойду дальше. И отдохну у следующего костра уже. Потому что, ну, мне неохота их всех перебирать. Ты еще кто такой? Я такого, как ты, не знаю и знать не хочу. Кто это такой вообще? Офигеть. Дурачок какой-то. Погнали дальше. Я думаю, мы пройдем до следующего костра. Тут не так уж и далеко, по-моему, идти там. Если тут ничего нового не добавили, ничего супер жесткого, потому что... Кто его знает, ведь я еще сюда не доходил без вас, ребят. А, так что я как-то стараюсь, знаете, все-таки не проходить дальше, чем мы прошли на видео, потому что потом неинтересно будет и все такое, и фиг его знает, и все такое, поэтому... Все-таки Цвайхандр офигенный. Вот этот выпад, оказывается, у него есть. Это очень круто. Я как-то, знаете, в, дву в двух руках обычно этот двуручный меч, как ни странно, не держал. А, но вот... Зря, конечно, потому что выпады это просто офигенная тема. Капец, как ты много мне камнями наносишь. Какого фига это камни? А я в доспехах рыцарских. Как, как рыцарские доспехи могут пропускать дамаг от камня? Который кидает какие-то, не знаю, 
твари, которые не выглядят супер сильными. Понимаете, меня кинул бы этот железный голем камень из э, первой части. Вот это да, это я бы там улетел. Но тут-то в чем проблема? Кстати, если вы не смотрели прохождение первой части, посмотрите, оно не закончено, но там так круто, ребят, я вам отвечаю. Офигенное прохождение одной из моих любимых. Эй, привет, друзья! Я убил всех твоих друзей и всю твою семью только что. Как ты к этому относишься? Наверное, нелегко быть последним вызовцем. О, хуманити, нифига себе, вот это щедро. Спасибо, игра. Нужно ценить эту игру, когда она делает такие маленькие одолжения. А вот и костерок, около которого мы экшули будем отдыхать. Так, подождите. Посмотрим. Тут парень должен был появиться, разве нет? Опа, нет его тут. Ха. Так, где у нас дворец? Он впереди или слева? Я не помню. Замок Дранги. А давайте сначала фляжечку новую получим. Потом вернемся и поищем проход к... Я бы хотел сегодня нашку, на самом деле, слить. Но там такая локация дрянная, что нам не хватит времени еще не пройти, мне кажется. Так что мы просто пройдемся по этому а, перекрестку. Там две дороги ведут в тупик, одна в замок, так что проблем не должно возникнуть с этим. Да, вот разрушенная развилка, точнее. Так что вот так мы сделаем сами, я думаю. Ну, вот эта дорога точно ведет не в туман, так что мы с вами пойдем не туда. То есть в туман это то, куда нам надо, поэтому туда мы сегодня не пойдем. Вау, ты там еще кто такой? Слышь, ты это сокольник, что ли? Единственный сокольник это я. Вау, шлем, шлем офигенным сокольником. Нифига ты. Ты видел, я твоего друга только что разорвал в клочья. Че это у него за меч? А, я таких мечей не видел раньше, по-моему. Че это за меч у него был? В любом случае, шлем сокольника. Где он? А вот он. Посмотрите на него, какой пирог классный. Офигенный шлем. Но рыцарский, конечно, круче, потому что у него это забрало очень крутое. Да. Тем более надевать шлем, который сняли с живого мертвеца, как-то не гигиенично, я полагаю. Почему дважды я слышу звук выстрела? Что у них за оружие? Откуда выбежал еще один из них? Что у них за оружие? Действительно, я такого раньше не видел. Какое-то новое. С них что-то выпало даже. Ах, я им задам, ребят. Вы не волнуйтесь, сейчас я их порву. Я просто не заметил, откуда последний выбежал. Тот, который меня в спину забил. Но хорошо. Надо было парировать его. Большим щитом. Откуда эта тварь выбежала на меня? Что-то я не вижу, откуда тут можно выбежать на меня. Он что, две стрелы за раз выпускает? Это вообще законно? Две стрелы за раз, офигевший. Мне кажется, раньше такой вот большой поляны не было, свечи. Нет, больше нет, откуда ему вылезти было. Он просто спавнится, что ли, у меня за спиной или что? Он, наверное, откуда-то спереди прибежал просто. Я его не заметил. Или спрыгнул. А, вот откуда прибежал, да? Ну, конечно. Да, подходи. Я тебя развлеку сегодня. Это все, на что у него хватило денег, да. Так бы развлечений было больше. Как он... Он даже целится в разные стороны, когда стреляет из двух луков. Ну и, блин, твари. На самом деле, очень неприятные ребята. Потому что они свои шпаги очень больно бьют. Я геймпад положил на стол, играю теперь так, потому что я немного устал. Нормас, наверное. А, я понял, где она. Оки-доки, там дальше, по-моему, будет этот... Э... А, или здесь дорога к замку. Левая 
дорога к замку или посередине. А, нет, вот дорога к замку, по-моему, да? А, нет, подождите. Да, это дорога к замку, это очевидно. Как тебе это? Блин, жалко. Что ты делаешь? Ты, ты что, конченый, что ли? Вы видели эту фигню? <смех> Офигеть. Ты тоже не настоящий? Чем там выпало, то я даже не прочитал. Я теперь никому не доверяю. Так, полукруглый, полукруглый. Что по... А, топор, да. Топор всегда лесал, я понял. Так, ну давайте сходим туда, посмотрим. Дверь нам не откроется, но мы просто заглянем туда, посмотрим, как дела тут. Не изменилось ли чего? А, ничего не поменялось. О, это... Вообще-то это... К замку, да? Или... Подождите, нет, это к цитадели Ауди, на А, нет, это к замку. К замку. Да, это к замку, а цитадели Ауди и так далее. Подождите. А, цитадели Ауди будет на следующей развилке, да. Я вспомнил. Я все помню, ребят. Не мог же я забыть свою любимую локацию. А, может быть, и мог. Я ведь такой, знаете. Откуда это так веду, кстати, идет он? Мы на нем уже были. Он связан с э, цитаделью этой. Ну, с... Э, я даже не помню странно, как эта штука называется. Ну, там, где гиганты пришли, это граница государства. Дранглика. С морем. Слышите, крысы. Вы знаете, я вам сейчас надаю. Ты куда? Нифига себе они. Так там, блин, я сейчас приду, а там огромная крыса. Я нам не лицо откусь. Ой, да нет, ну только не ты. Ну нет, ну пожалуйста. Ну вы знаете, как, вы, как я умею сражаться с этими парнями. На самом деле я умею, но в чуть более открытых местах. Ах ты гад, не хочешь, да, тут сражаться? Да? Только не беги ко мне, пожалуйста. Жердяй. Не хочется мне так время на него тратить, но... Хорошо, ему тоже не, не захотелось. А, честно поиграли. Сейчас я беру свою. Потому что пошел этот жердяй, серьезно. Ненавижу их. Надо их троллей просто вот не могу терпеть. Такие гадкие. Не с ними сражаться не сложно, просто мне неохота было с ним сражаться, что долго. Эти перекатики вокруг него делать. Не люблю я это все. Ну ладно, сейчас я надаю ему немного другой, другой магии. И этим тварям тоже. Как тебе это, сволочь? Алибарда черного рыцаря? С этих тварей падает? Вы серьезно? Это та самая алибарда, о которой я думаю? Офигеть, не может быть. Офигеть! А что мне не хватает? Ловкости, блин, а вот так у меня 25, по-моему, да? Ха, надо будет подкачать, слушайте. Алибарда черного рыцаря очень классная. Ну, по крайней мере, в первой части игры она была таковой. Вау, серьезно, стамина уходит за два удара. Это странно. Так. Эм... Господин, как насчет того, чтобы получить от меня стрел? Нифига себе ты! Откатывайся. А. Вот тут бы с вахом его. Ну да, я подставляю, сейчас знаю. По идее, моя тактика всегда была другой. Я просто под его атаками прокатывался. Вот, вот так вот. Не так я это делал, господи. Он меня заблочил, потому что. Я просто слева у него под рукой прокатывался. Это всегда работало, кроме вот таких моментов, когда он стоит, черт знает как.
Ах, конечно, я схавал. Я не понимаю, почему с ним так сложно? Он быстрее или что? Почему я не могу просто прокатиться слева от него и надавать ему взад? Я обычно так и делал, но что-то в этот раз у меня не получается. У меня ядовитых стрел нет. Мне так неохота с ним сражаться так долго. Мне реально лень на него время тратить на этого тролля жирного. Кстати говоря, давайте-ка наденем а, колпак клоуна, чтобы, короче, это... А, так я еще и перекатывался ненормально в этот раз. Офигеть, я конченый просто. А, колпак клоуна, чтобы что-нибудь выпало клевое. Может, с этих ребят еще что-нибудь клевое выпадет. Больше нет. Ладно. У меня нет ничего ядовитого, например. Да ни черта у меня нет ядовитого. Жалко, а? Ах. Надо будет Гавлану сходить уже, его достать везде. Как долго этот ух стал стрелять? Раньше он не так долго стрелял, по-моему. Господи ты, боже мой, почему я не могу откатиться от вот так? Он так станет меня жестко, это просто забей. Я не знаю, на это место просто мало слишком. Как вот он меня часто достал, я так от него хорошо побежал. Капец, ну и жирный этот, ненавижу его, а. Я не понимаю этой фигни, серьезно. Как от него можно доджиться-то? Вы посмотрите, я не могу никак от него доджить. Что за фигня? Все тролли, я их, блин, без оружия доджил нормально. Самого первого тролля, с которого каменное кольцо, его так легко было замочить. А, ну, наверное... В сериях-то я его из звука просто стрелял, но когда я сам его проходил, я реально просто э, продолживал его и убивал как хотел. А сейчас что-то не получается, так я не понимаю даже почему. Может, своих хандра просто слишком долго бьет, поэтому я не успеваю отходить после этого. После ударов его. А у меня больше, кроме своих хандра, ничего такого хорошего и нет, чтобы его там прям напихать ему и убежать. Нет, не то. Нужно что-то с пронзающим уроном. Да блин, я бы с Вайхандром уже замочил, если бы не тупил. Я не знаю, в чем моя проблема сейчас. Давно не играл, наверное. Ну, вы знаете. Ничего хорошего у меня нет. Ну да. Давайте здесь с ним сражаться. Ну конечно, нет, слушайте, он так меня... Я понял, в чем проблема. Возможно, он меня раньше не станет просто так сильно. Вот посмотрите, он меня задевает, блин, за километр. Почему не могу от него перекатиться, как я обычно делал? 600 дамаги за удар? 500 дамаги за удар, что? Где эта дамага раньше была? Да ты ковнюк какой, а? Вот опять я в этой узкой, блин, фигне, и я ничего не могу сделать. Вот сейчас бы я ему свахом засадил просто. А, сощи, серьезно, столько... Ради одного самоцвета я тут страдал. Офигеть. Как долго я его бил. Ох. Я так плох в этой игре, серьезно. Ладно, что тут хоть охраняло, скажи мне. Ага, теперь ты меня еще убей. А, кольцо Что за фигня? Что это было сейчас? Мне показалось, или меня кому-то там что-то схватило? Нет? Так, ты кто такой? Ты, ты настоящий. 
Mm. Да уж, я уже просто готов встречать их. Mm. Ну и тут с ДДЛ аудио, собственно, начинается у нас. Ясно, понятно. Я отлично дерусь с Вайхандером. Те, кто думает, что я плох с ним, ну, они просто ничего не понимают. Нужна настоящая тактика. Тактика победителя. И вот моя тактика, она называется тактика победителя. Почему я сейчас дамаг ему не дал? Он меня сейчас убьет. Будет весело, если меня убьет. Я хочу меч, как у него. Почему мне никогда не падает меч, как у него? Вау, так классно мы сбоку друг от друга остановились. А, ну что, я думаю, что на этом пора заканчивать серию. Так что на этом все. Если вам понравились, нравится Dark Souls, то не забудьте подписаться на канал, поставить комментарий, оставить лайк. Да, почему я постоянно их путаю? Я там еще с вами был Денис. Спасибо за ваше время и всем пока!